ப்ரைஸ் பி டு காட் இந்த நாளில் கூட இந்த ஆன்லைன் நியூஸ் சர்வீஸில் உங்களை பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் கூட நம்ம ஒரு பாடலை பாடி எல்லோரும் சேர்ந்து கருத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததான பாடல் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே என்ற பாடலை எல்லோரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி நம்ம உற்சாகமாக தேவனுடைய நாமத்தை பாடி நம்ம மகிமைப்படுத்துவோம்
கிருபையும் அவருடைய இறக்கமும் நம் வாழ்க்கையில் அது என்றும் மாறாததாக இருக்கிறது அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இறக்கமும் நம் வாழ்க்கையில் அது எப்பொழுதும் மாறாத ஒன்றாய் நம் வாழ்க்கையில் அது இருக்கிறது அவருடைய அன்பு அவருடைய இரக்கம் அது நம் வாழ்க்கையில் அது என்றும் மாறாத ஒன்றாக இருக்கிறது எத்தனையோ மனிதர்களுடைய அன்பு மாறலாம் எத்தனையோ மனிதர்கள் மாறி போகலாம் ஆனால் அவர் மாறாத ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் அவருடைய அன்பு மாறாத ஒரு தன்மையுடைய அன்பாக இருக்கிறது இந்த அன்பை உணர்ந்தவர்களாய் அவரை பார்த்து சொல்லுமா அவர் கிருவை அவர் இறக்க மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருவை அவர் இறக்க மாறாது எந்தன் வாழ்விலே சேர்ந்து சொல்லுமா அவர் கிருவை அவர் இறக்க மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் கிருவை அவர் இறக்க மாறாது எந்தன் வாழ்விலே அவர் இப்பொழுது மாறாத ஒரு நல்ல தெய்வமாக இருக்கிறார் எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் மாறாதவராக இருக்கிறதற்கு அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய கால்களை வலுவாதபடிக்கு எங்களை பாதுகாக்கிறதற்கு அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கிருபை உடைய இறக்க உடைய தயவிற்காக அவங்களுக்கு நன்றி எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் எங்களை நேசிக்கிற அந்த அன்பிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா நீங்கள் எங்களுக்காக செய்த எல்லாவற்றிற்காக அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆராதனை வெளியில் உண்மை ஆராதிக்க நாமத்தை துதிக்க போற்றி பாட எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த தயவிற்காக கிருபைகளுக்காக அவங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் மீட்பர் மூலம் ஜபங்கில் மெல்ல பிதாவை ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ பிரைஸ் லாட் இந்த காலை நேரத்திலையும் கூட இந்த ஆன்லைன் நியூஸ் சர்வீஸ் மூலமாக உங்களை பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த காலை நேரத்திலையும் கொஞ்சம் நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை குறித்து ஒன்றென்று காரியங்களை மிக வேகமாக உங்கள் இடத்துல சொல்லி நான் ஜெபித்த ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஸோ லைஃப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய காரியங்களும் நம்முடைய மைண்டில் வரலாம் லைஃப் அப்படின்னு சொல்ல என்ன நினைக்கலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ் வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சொல்லலாம் லைஃப் இஸ் எ ரோல் ரோலர் கோஸ்டர் இந்த நம்ம ரைட்லாம் போவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் இப்படி சுற்றி சுற்றி வர்றது மே மேடு பள்ளங்கள் நிறைந்தது ஒரு சில நேரம் ரொம்ப அப்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய காரியங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த உலக பிரகாரமாக ஃபிலாசபிக்கலாக பேசுவாங்க நிறைய காரியங்கள் இந்த வாழ்க்கையை குறித்து சொல்லலாம் லைஃப் இஸ் எ பசில் அது வந்து ஒரு புரியாத புதிராகத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை போகும்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இந்த வாழ்க்கையை குறித்து நிறைய காரியங்கள் சொல்லலாம் பட் வேதம் என்ன சொல்லிக்கிறது வாட் த பைபிள் சேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த வேதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு காரியத்தை மட்டும் இந்த காலை நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ரெண்டு விஷயங்களின் அடிப்படையாக கொண்டு நாம் இந்த வாலிப நாட்களில் இந்த டீனேஜில் இந்த அடல்ட் ஏஜில் நம்ம எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை காத்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் நம்மளிடத்துலேருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லும் பொழுது வாட் இஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரிக்வேரன் அப்படிங்கிற ஒரு பாஸ்டர் அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா லைஃப் இஸ் எ டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் வாழ்க்கை என்பது ஒரு பரீட்சை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா பாஸ்டர் ஆல்ரெடி டென்த்து டுவெல்த்து எக்ஸாம் நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் என்னடானா வாழ்க்கையும் எக்ஸாமுங்கிறீங்க எக்ஸாமே வேண்டாம் பாஸ்டர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லேயோ எழுதுகிற எக்ஸாம் அந்த மாதிரியான எக்ஸாம் கிடையாது இட் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஏன் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது கிடையாது காட் ஹேஸ் அ கிவன் அ கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃபர்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரியான கொஸ்டின் இருக்காது எல்லாேருக்கும் தனித்தனியான கேள்வியை கொடுத்துருக்கிறார் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அதில் நாம் என்ன பதில் எழுத போகிறோம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் அநேக சூழ்நிலைகளில் நிறையா எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கொடுக்குறார் அந்த எக்ஸாம்ஸில் நம்ம பாஸ் ஆகிறோமா ஃபெயில் ஆகிறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ ஒரு செமஸ்டரில் ஒரு எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ரீ எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகிடலாம் பட் வாழ்க்கைங்கிற எக்ஸாமில் நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னா இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு கம் அப் டு ரிவைவ் தட் 
ஸோ அதனால் நம்ம ரொம்ப கவனமாக வாழ வேண்டியது கவனமாக இந்த வாழ்க்கையை நம்ம அணுக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நம்ம பைபிளில் பார்க்கும் பொழுது குவாய்ட் அ பிட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி கேன் சி தட் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுக்குற இந்த வாழ்க்கைங்கிற இந்த பரீட்சையில் அவங்க ஃபெயில் ஆகிறதையும் பாஸ் ஆகிறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த சோதனை நம்முடைய வாழ்க்கையை வரும் பொழுது அதை நாம் எவ்வாறாக அணுகுகிறோம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் யார் அப்படின்னா ஆப்ரஹம் ஆப்ரஹம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவர் வந்து அவருக்கு ஒரு பரீட்சையை கொடுக்குறாரு ஒரு எக்ஸாமை கொடுக்குறாரு என்ன எக்ஸாம் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை என்ன பண்ணணும் எனக்காக பலியிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் கேட்குறாரு ஆண்டவர் சொன்னதுக்கு ஆப்ரஹாம் இந்த டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுறாரு பாஸ் ஆகிறாரா ஃபெயில் ஆகிறாரா உங்களுக்கே தெரியும் ஆப்ரஹாம் பாஸ்ட் தட் எக்ஸாம் அதனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் விசுவாசத்தின் தகப்பன் என் ஃபாதர் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆப்ரஹாம் சொல்கிறோம் ஸோ ஆப்ரஹாம் என்ன பண்ணுறாரு தேவன் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாரா சொன்ன உடனே வேறு எதே குறித்தையும் யோசிக்கவில்லை தேவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு முழுவதுமாக கீழ்படுகிற ஒரு இடத்துல ஆப்ரஹாம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்மளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நிறைய சோதனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரலாம் டெஸ்ட் நமக்கு வரலாம் பட் ஆர் வி ஹியரிங் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி எந்த சோதனையாக இருந்தாலும் சரி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் செவி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கணும் ஆர் வி ஹியரிங் ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது என்பதை கேட்டு அதன்படி நாம் நடக்கும் பொழுது நம்ம லைஃப்பில் வரக்கூடிய எல்லா டெஸ்ட்டையும் ஈஸியாக நம்மளால் பாஸ் பண்ணதுக்கு தேவன் நம்ம கிருபை தருவார் அதே போல தான் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஜோசப் ஜோசஃபோட வாழ்க்கையிலையும் டெஸ்ட் இருந்துச்சா எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஜோசஃபோட வாழ்க்கையில் நிறைய டெஸ்ட் இருந்துச்சு அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட் அவர் எகிப்தில் போத்திபாருடைய வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய மனைவி போத்திபாருடைய மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு தவறான உறவுக்கு யோசிப்பை கூப்பிடும் பொழுது யோசிப்பு அந்த இடத்துல சொல்கிறார் இன்னொன்று இன்னும் என்னால் இதை பண்ண முடியாது எதற்காக மற்ற காரியத்தை குறித்து அவர் பயந்து பண்ணாமல் இருக்கிறாரா இல்லை எதற்காக அந்த தப்பை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறார் இந்த பாவத்தை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு என் தேவன் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என் தேவனுக்கு முன்பதாக நான் இதை எப்படி செய்ய முடியும் சொல்லிட்டு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஜோசப் அந்த இடத்துல சொல்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எந்த டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹவ் வி ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் டு தட் டெஸ்ட்டே வாழ்க்கையில் இல்லை அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை தேர் வில் பி டெஸ்ட் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வச்சா தான் நீங்கள் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அடுத்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு போக முடியும் ஸோ தேவன் உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தரக்கூடிய டெஸ்ட்டில் நீங்கள் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா மிக முக்கியமானது வேதத்தை நாம் படிக்க வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் இப்போ ஒரு சோஷியல் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா சோஷியல் புக்கை எடுத்து நம்ம படித்தா தான் சோஷியல் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆக முடியும் அதே போல தான் நம்முடைய வாழ்க்கைங்கிற பரீட்சையில் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும்னா வேதம் நமக்கு தேவை எல்லா இடத்துலையும் நம்ம அதை எப்படி முயற் மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை வேதம் நமக்கு மிக தெளிவாக கற்றுத்தருகிறது அதே போல் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி தேவனை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஜோசஃபோட அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த வாலிப நாட்களில் அது நமக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி நீ காலேஜ் போகிற போது ஸ்கூல் போகும் பொழுது வீட்டில் இருக்கும் பொழுது தனியாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் மட்டும் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எந்த சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு டெஸ்ட் வந்தாலும் சரி என் தேவனை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அதை நம்ம நமக்குள்ளாக ஆணித்தரமாக நம்ம அதை பார்க்கும் பொழுது அது நமக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது ஹவு கேன் ஐ டூ ஏ சச் எஸ் இன் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை காட் தேவனுக்கு முன்பாக நான் எப்படி இந்த பாவத்தை பண்ண முடியும் சொல்லி அதிலிருந்து விலகி ஓடுவதற்கான பலனை சத்துவத்தை தேவன் நமக்கு தர போதுமானவராக இருக்கிறார் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் நம்முடைய லைஃப் என்ன அப்படின்னா லைஃப் இஸ் எ டெஸ்ட் தேவன் நமக்கு தருகிற ஒரு டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம எப்படி பாஸ் ஆகிறோமா ஃபெயில் ஆகிறோமா பைபிளில் பார்க்குறோம் நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பாஸ் ஆனவங்களும் தான் சொன்னேன் ஃபெயில் ஆனவங்களும் எக்கச்சக்கம் இருக்கிறாங்க ஆடம் அண்ட் டியூ த ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஃபெயில்டு ஃபெயில் இஸ் எக்ஸாம் தேவன் என்ன சொன்னார் இந்த கனியை மட்டும் புசிக்க கூடாதுனாரு ட்ரீ ஆஃப் லைஃப்பில் இருந்து ரெண்டு பேரும் அதை தான் செஞ்சாங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாமல் போனாங்க டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க நிறைய பேர் நம்ம நம்ம பைபிளில் படிக்க முடியும் டேவிட் பத்ஷேபால் விஷயத்தில் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காமல் கீழ்படியாக போனார் ஃபெயில் ஆகிட்டார் ஸோ நம
and know that god is watching over you adu namakkullaga irukkum bolude indha vaalkaiyengra parichaye nammal vetri ulla oru vaalkaiyaga vaala mudi so first life is a test rendavadhaga require enna solrar appadina life is a trust vaalkai endru devan nam meedu veithirukkira oru nambikai appdi solli avar solrar enna nambikai endru solum bolude god has given us a lot of things appdi thana devan ungalku enna ellam koduthirukkar யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய காரியங்கள் எழுதலாம் என்னப்பா சார் என்ன ஒன்றுமே ஆர்டர் எனக்கு தரலன்னு நினைக்கிறீங்களா நிறையா கொடுத்துருக்குறாரு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாரு டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏ டே ஒவ்வொரு நாள் நமக்கு எவ்வளோ நேரத்தை கொடுத்துருக்குறாரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு நம்ம கொடுத்துருக்குறாரு நம்ம எல்லாருடைய கையிலையும் பைபிளை கொடுத்துருக்குறாரு உங்கள் யார்ட்டையாவது பைபிள் இல்லையா நீங்கள் தைரியமாக சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் வாங்கி தருவாங்க வீட்டில் வாங்கி தர இடலும் சர்ச்சிலேருந்து வாங்கி தரதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோம் ஸோ பைபிள் வேர்ட் ஆஃப் காட் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல ஒரு சபை காட் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் உங்கள் நல்ல ஒரு பேரண்ட்ஸை கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் உங்கள் கையில் தேவன் ஒரு சில காரியங்களை ஒரு சில டேலண்ட்ஸ் ஒரு சில ஸ்கில்ஸ் தேவன் உங்களை கொடுத்து நல்ல பாட்டு பாட தெரிஞ்சிருக்கலாம் நல்ல மெசேஜ் கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்கலாம் நல்ல பீப்புளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கலாம் யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் அப்படி தானே ஸோ இந்த எல்லாத்துலேயும் தேவன் உங்களை நம்பி உங்களுடைய கரத்தில் கொடுத்ததில் நாம் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா இரண்டாவது ஆகும் லைஃப் இஸ் அ ட்ரஸ்ட் தேவன் நம்மை நம்பி நம்முடைய கருத்தில் கொடுத்ததில் எந்த அளவுக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் மேத்தி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வாசிக்கிறோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஏசுக்கு சொல்கிறாரு ஒரு ராஜா தூர தேசத்துக்கு போகும் பொழுது ஒருவனுக்கு ஐந்து தாளந்தும் ஒருவனுக்கு ரெண்டு தாளந்தும் ஒருவனுக்கு ஒரு தாளந்தும் கொடுத்துட்டு போகிறாராம் அந்த ஐந்து தாளந்து வாங்கின என்ன பண்ணான்னா அதை வைத்து இன்னொரு ஐந்து தாளந்து சம்பாதித்தான் ரெண்டு தாளந்து வாங்கினவன் அதை வைத்து இன்னொரு ரெண்டு தாளந்து சம்பாதித்தான் அவர்களை பார்த்து அவருடைய எஜமான் சொல்கிறாரு உண்மை முத்தம் உள்ள ஊழியை காரணே கொஞ்சத்தில் எப்படி இருந்த யூ ஹாவ் இன் ஃபேத்ஃபுல் வித் ஸ்மால் திங்ஸ் அதனால் என்ன பண்ணுற இதை விட பெரிய காரியங்களை அதிகமான காரியங்கள் உங்களுக்கு தரேன் சொல்லிவிட்டு கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் அநேகத்தின் மேலே அதிகாரியாக வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவர்களை நம்பி தேவன் கொடுக்குறார் ஆனால் ஒரு தாளம் வந்து வாங்கினா என்ன பண்ணுறான் எதுக்கு பிரச்சனை எதுக்கு வம்புன்னு சொல்லிவிட்டு மண்ணுக்குள்ளே பார்த்து வச்சிட்டான்னா அது அவனுக்கும் பயன்படவில்லை மற்றவர்களுக்கும் பயன்படவில்லை வேஸ்டாக உள்ளேயே வச்சுருந்தான் ஸோ அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாரு அவனிடத்துல இருக்கிறத எடுத்து மற்றவனுக்கு மற்றவருடைய கையில் என்ன பண்ணுறாரு எடுத்து கொடுக்குறது ஸோ தேவன் உங்கள் கையில் உங்களை நம்பி கொடுத்த ஸ்கில்ஸ் டேலண்ட்ஸ் மணி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதில் தேவனு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா வேதத்தை உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்கிறாரு அதை வாசிப்பதில் தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கிறோமா தேவன் நமக்கு தந்த நேரத்தில் ஜபிப்பதில் உண்மையாக இருக்கிறோமா தேவன் நமக்கு தந்த தாளந்தை அவருக்காக பயன்படுத்துவதில் உண்மையாக இருக்கிறோமா தேவன் நமக்கு தந்த வெல்த் மணி அதை தேவனுக்கென்று பயன்படுத்துவதில் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா இது எல்லாவற்றையும் தேவன் நம்மளுக்கு எதிர்பார்க்கிறார் அப்படி நம்ம உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது நம்மை பார்த்து தேவன் சொல்லுவார் உண்மையும் உத்தவம் உள்ள ஊழியக்காரனே நம்மை நம்பி தேவன் நம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கும் பொழுது அதில் உண்மை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கும் பொழுது அதை விட பல மடங்கு பொறுப்புகளை தேவன் நம்மை நம்பி நம்முடைய கரத்தில் தருவதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்முடைய உண்மையை இன்டெகிரிட்டியை தேவன் பார்க்கிறார் அதை பார்த்து அநேகத்தின் மேல் நம்மை அதிகாரியாக நம்முடைய தேவன் வைத்து அழகு பார்க்கிறார் ஸோ ரெண்டு காரியம் இந்த கால் நேரத்தில் சொல்லியிருக்கிற லைஃப் இஸ் எ டெஸ்ட் and life is a trust இந்த ரெண்டுலயும் இந்த வாழ்க்கையை நாம எப்படி வெற்றி உள்ளால வாழணும் என்பதையும் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் life is a trust னு சொல்லும்போது வேதத்தை வாசிப்பதின் மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வார்த்தையை கேட்டு ಅದருக்கு கீழ்படியும் பொழுதோ தேவனே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த உணர்வு நமக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது நாம் எந்தவித சோதனையும் என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படினா விழுந்து போக மாட்டோம் மாறாக வேத வசனத்தின் உதவியோடு கூட எல்லா சோதனைகளையும் வெற்றி பெறுவதற்கு தேவன் நமக்கு கிருபை தருவார் ஒன்று குறைந்தியரில் பத்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட என்ன பண்ண மாட்டாராம் தேவன் ஒருபோதும் விடவே மாட்டார் ஸோ நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா டெஸ்ட்டுமே நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்து மீறி என்னால் அந்த அதில் பாசே ஆக முடியல அதை என்னால் ஜெயிக்கவே முடியல அப்படி ஒரு நாளும் தேவன் நமக்கு என்ன பண்ண மாட்டார் எந்த வித சோதனையும் கொடுக்கவே மாட்டார் வி கேன் ஓவர் கம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அவரிடத்தில் நாம் கேட்கும் பொழுது அவர்
ஜபத்தில் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா தேவன் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் வேதத்தை வாசிப்பதில் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா உங்களை நம்பி கொடுத்த டேலண்ட்ஸில் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா மணியில் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா இது எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருக்கு நான் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது தேவன் இன்னும் அநேகத்தின் மேல் நம்மை இன்னும் அநேக காரியங்கள் நம்ம கையில் கொடுத்து அழகு பார்ப்பதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்ம எல்லோரும் அப்படி இருக்கிற இடங்களை கண்களை மூடி இந்த வாழ்க்கை என்கிற காரியம் லைஃப் இஸ் அ டெஸ்ட் லைஃப் இஸ் எ ட்ரஸ்ட் தேவன் நமக்கு கொடுக்குற இந்த டெஸ்ட்லையும் தேவன் நம்மை தந்தி நம்பி கொடுத்துருக்கிற இந்த ட்ரஸ்டை அதற்கு உண்மை உள்ளவர்களாக நாம் வாழ்வதற்கு பரிசு தாவியாக நம்ம கிருபை தரட்டும் எங்கள் நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்ட் ஒரே இந்த நேரத்திலும் கூட எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சோதனைகளை உங்களுடைய வேதத்தை கொண்டும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் எங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர் உமக்கு முன்பதாக எப்படி துணிகரமாக நாங்கள் இந்த பாவத்தை செய்ய முடியும் என்கிற உணர்வோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சோதனையை மேற்கொள்வதற்கு பரிசு தாவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அதே போல் அவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீர் நம்பி தந்த காரியங்களில் உமக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க முக்கியமாக நீ தந்த இந்த நேரத்தில் அனைவரே நாங்கள் தேவையில்லாத காரியங்களுக்கு செலவிடாமல் உமக்கு எடுத்த காரியங்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த காரியங்களுக்கு எங்களுடைய நேரத்தை செலவிடவும் எங்களுடைய பணத்தை செலவிடவும் அனைவரே அதிகமாக ஜபிப்பதற்கும் வேதத்தை வாசிப்பதற்கும் நேரம் கொடுப்பதற்கும் அனைவரே நீர் எங்களுக்கு தந்த தாழ்ந்துகளை உமக்காக பயன்படுத்த நீர் எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லாரையும் என் தேவன் பெயர் பெயரை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தங்கி இருக்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்லபடியாகவே ஆமே தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ ஆர்